हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जैसा कि आज हम पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में इसमें हम आज कवर करेंगे बेसिक हैंड टूल्स एंड स्प्लाइसिंग टूल्स तो बेसिक हैंड टूल्स और स्प्लाइसिंग टूल्स आपने पढ़ा ही होगा बेसिक हैंड टूल्स जो कि कॉमन टूल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर सीजर टेबल कटिंग नाइफ प्लायर्स क्लिनिंग स्वैब इलेक्ट्रिक टेप ग्लव्स एक्सेट्रा और साथ ही में स्प्लाइसिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग टूल्स ये वो टूल्स होते हैं जो हम स्प्लाइसिंग ऑप्टिकल फाइबर की स्प्लाइसिंग के दौरान जो भी टूल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक हैंड टूल्स जो कि सबसे पहले आता है स्क्रू ड्राइवर तो स्क्रू ड्राइवर आप सभी को पता होगा नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा स्क्रू ड्राइवर इसको पेशकश बोलते हैं हिंदी में स्क्रू ड्राइवर ये एक ऐसा टूल होता है स्क्रू ड्राइवर इट इज़ अ टूल मैनुअल और पावर्ड यूज फॉर स्क्रूइंग एंड अनस्क्रूइंग स्क्रूज अ टिपिकल सिंपल स्क्रू ड्राइवर हैज ए हैंडल एंड अ शाफ्ट एंडिंग इन अ टिप द यूजर पुट इन टू द स्क्रू हैड बिफोर टर्निंग द हैंडल क्योंकि इसका मतलब ये है कि स्क्रू ड्राइवर ये एक ऐसा टूल होता है जिसको हम मैन्युअली यूज़ कर सकते हैं और इसका उपयोग हम स्क्रूज यानी कि पेज जो स्क्रूज होते हैं उनको खोलने यूज़ करने या टाइट करने के लिए यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ही हम उन स्क्रूज को खोलते या टाइट या यूज़ कर सकते हैं अब आप इसकी इमेज देख सकते हो जैसे कि स्क्रू ड्राइवर बताया गया है इस इमेज में किस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर होता है इसमें हैंडल होता है शैंक दी हुई है ब्लेड दिया हुआ है जो ब्लेड है इसकी टिप से ही हम स्क्रूज को ओपन या टाइट करते हैं डिफरेंट टाइप के स्क्रू ड्राइवर साथ ही में दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्क्रूज को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर्स का अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्क्रूज ओपन कर रहे हैं किस तरह की मशीन को ओपन कर रहे हैं और उसमें किस तरह के स्क्रूज लगे हुए हैं तो ये बेसिक हैंड टूल है जो सभी के घर में अवेलेबल होता है और आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है हैंड टूल है सीजर सीजर इमेज देख के ही आपको पता लग गया होगा कि सीजर क्या चीज़ है ये इसको हम कॉमन बोल सकते हैं कैंची इट इज़ अ कटिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू कट पेपर क्लॉथ एक्सेट्रा कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्लेड ईच हैविंग अ रिंग शेप्ड हैंडल दैट आर सो पॉलिटिवर्टेड टूगेदर दैट योर शार्प एज इज वर्क वन अगेंस्ट द अदर क्योंकि इसका सीजर का क्या होता है इस टूल का ये भी एक ऐसा टूल है जो हाथों से ही चलाया जाता है इस तो आप यूज हम कागज़ या कपड़े आदि काटने के लिए यूज़ करते हैं कॉमन या तार को काटने के लिए ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मतलब किसी भी अगर हम घर में भी कोई इलेक्ट्री सिटी के रिगार्डिंग को काम कर रहे हैं मतलब तो हम अलग से इस इससे तार को भी काट सकते हैं कागज़ को या कपड़े को कॉमनली यूज इसका इन्हीं कामों के लिए तो इस सीजर में क्या होता है कि जो इसके दो ब्लेड होते हैं ये किसी हार्ड uh, मटेरियल से बने होते हैं स्टेनलेस स्टील से अभी तो स्टेनलेस स्टील से बन के आ रहे हैं उससे इसको जंग वगैरह नहीं लगता है और इसका जो हैंडल होता है वो रिंग के आकार का होता है जिस जिससे हम इसे काफ़ी पकड़ सकते हैं और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और किसी भी कागज़ या कपड़े को आसानी से काट लेते हैं सीजर का उपयोग भी हमारे बेसिक टूल्स में होता है नेक्स्ट हमारा केबल कटिंग नाइफ केबल कटिंग नाइफ से आप सभी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे केबल मीन्स तार कटिंग मीन्स काटना और नाइफ मीन्स चक्कू जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो तो केबल नाइफ आर हैंड हेल्थ टूल डिज़ाइन टू रिमूव केबल इंसुलेशन शेल्फ एंड जैकेट्स विद ईज सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन केबल नाइस मेक इट डील फॉर रिमूविंग केबल शेल्फ फास्ट विदाउट डैमेज इन द केबल को दे कैन ऑल्सो भी यूज टू कट केबल्स इसमें क्या रहता है कि ये जो टूल है ये भी हम हाथों से यूज करते हैं और ये बड़ा मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला टूल होता है 
इसकी इसके ही प्रयोग से हम किसी भी तार जो भी तार है या केबल मतलब जो भी केबल है उसके जो इंसुलेशन जो उसका आउटर जैकेट रहता है उसका इंसुलेशन जो रहता है उस वायर के ऊपर उसको हटाने में इसका यूज़ करते हैं ये एक इस तरह से ये ये जो टूल है केबल कटिंग नाइस ये आप इमेज में देख सकते हो कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो उस केबल को उसके कोर को बिना नुकसान पहुंचाए बिना उसके आउटर जैकेट को काट देता है ये कटर ये जो कटर होता है ना ये जो केबल होती है उसके कोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है उसका आउटर जैकेट आसानी से हटाने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है और इसका उपयोग केबल को काटने के लिए भी यूज़ किया जाता है साथ ही में इसका उपयोग हमें बड़ी सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि ये इतना तेज़ होता है कि अगर इसका ध्यान से यूज़ न की जाए तो हमारा हाथ वगैरह कटने का भी खतरा रहता है केबल कटिंग नाइफ से हम अपने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसका नेक्स्ट हमारा टूल आ जाता है प्लायर्स तो प्लायर्स पढ़ के ही आपको पता लग गया होगा कि प्लायर्स में किस तरह के प्लायर्स का की बात कर रहा हूँ प्लायर्स इट इज़ अ टूल विद हैंड हैंडल्स विद टू लॉन्ग चार्ज एंड विच इज़ यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फॉर बेंडिंग एंड वायर कटिंग दिस टूल मोस्टली यूज बाई इलेक्ट्रीशन एंड ऑल्सो बाय मैकेनिक्स ये प्लायर आपने इमेज देखी होगी प्लायर की तो इसमें ये भी एक ऐसा टूल है जो हाथों से ही यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमन यूज है सभी से घर में भी मिल जाता है मैक्सिमम सभी जो भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी के या मैकेनिक्स होते हैं उनके पास ही अवेलेबल होता है इसके भी दो हैंडल होते हैं जैसा कि आप देख सकते हो इमेज में दो हैंडल दिए होते हैं और इसके आगे दो जॉज तो हम हिंदी में झगड़े कह सकते हैं जो जॉज जो किसी भी चीज़ को उठाने या किसी चीज़ को खींचने के लिए यूज़ की जाती है है ना इसकी प्लायर की जो इसकी हेल्प से ही हम किसी भी हार्ड वायर या कोई पाइप है या कोई वायर है जो नहीं कट रही है उसको काटने में या उसको बेंड करने में इसका यूज़ किया जाता है आप इमेज में देख सकते हो जैसे कि प्लायर किस तरह से इसका अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लायर्स बताए गए हैं इसका यूज़ हम किसी पाइप को टर्न करने के लिए या पाइप को ग्रिप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लायर्स बताए गए हैं जैसे नोज़ल प्लायर है सिंपल प्लायर है जो कॉमन यूज़ होता है इसके बाद कटिंग प्लायर है इसके बाद पाइप ग्रिप प्लायर है तो इन प्लायर्स का यूज़ भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं उस हिसाब से इनका यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली इलेक्ट्रीशंस इसका यूज़ जा सकते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं उनको पकड़ने के लिए या उनको जॉइंट करने के लिए ये प्लायर की हेल्प से उनको जॉइंट करते हैं क्योंकि इसके जो हैंडल्स होते हैं उसमें अच्छा इंसुलेटर लगा होता है रबड़ का जो कि जिसके थ्रू हम हमें करंट नहीं लगता और वो वायर को आसानी से जोड़ देते हैं साथ ही में हम अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आके टूल हमारा आता है इलेक्ट्रिक टेप इलेक्ट्रिक टेप के बारे में सुन के तो सबको पता ही लग गया होगा कि टेप सभी ने सेलो टेप तो देखी ही होगी घर पे और मे भी इलेक्ट्रिक टेप भी सभी के पास रहती ही है इलेक्ट्रिक तो टेप ये इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर सेंसिटिव टेप यूज टू इंसुलेट इलेक्ट्रिक वायर्स एंड अदर मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट कैन बी मेड ऑफ मैनी प्लास्टिक्स बट विनाइल इज मोस्ट पॉपुलर एज इट स्ट्रेच वेल एंड गिव एन इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिक इंसुलेशन इसका जो इलेक्ट्रिक टेप है ये भी एक सिंपल सा बेसिक सा टूल है जो कि हमारे घरों में मैक्सिमम पड़ा ही होता है तो इसका यूज़ कैसे होता है कि ये एक तो इसका यूज़ होता है वायर में जो भी हमारी वायर कहीं से ब्रेक होगी तो उसको जब हम जॉइंट करते हैं तो उसका यूज़ उस जगह पे किया जाता है तो इसका मतलब ये है जो हमने अभी डेफिनेशन बोल दिया है कि जो टेप होती है एक प्रकार की प्रेशर सेंसिटिव टेप होती है और इसका यूज़ जो होता है बिजली की तारों को कवर करने के लिए किया जाता है 
जैसे कभी आप कोई वायर है जो कट जाती है तो उस तार को नया कनेक्शन उस वायर वायर को जॉइंट लिया जाता है तो उसको उस ये जो इलेक्ट्रिक टेप है इसको उस समय यूज़ किया जाता है उसको कवर करने के लिए ताकि किसी को करंट ना लगे और ये जो टेप होती है इलेक्ट्रिक टेप ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला टेप होता है क्योंकि इसका इंसुलेशन जो होता है मटेरियल वो बड़ा अच्छा होता है और ये कभी आसानी से जो वायर के ऊपर है वो फैल भी जाते हैं जिससे तार में करंट लगने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है तो ये हमारी इलेक्ट्रिक टेप थी उसके बाद हमारा आ, है ग्लव तो ग्लव ग्लव सुन के सब तो थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा कि ग्लव ये क्या होते हैं आवर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रबर इज एन इंसुलेटर ड्यूरिंग रिपेयर इफ एन इलेक्ट्रीशन इज वेरिंग रबर ग्लव्स एंड इफ द बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट विद करंट कैरिंग वायर देर वॉन्ट बी एनी एक्सीडेंट एंड रबर डजेंट अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट इसमें क्या रहता है ग्लव्स में कि जैसे कि ग्लव्स जो होते हैं वो हमें करंट लगने से बचाते हैं और हमारा जो शरीर होता है वो हमारा शरीर जो है हमारी बॉडी जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है तो इसमें करंट आसानी से पास हो सकता है और जो रबड़ है जो ग्लव्स रबड़ के होंगे वो इंसुलेटर है उनमें करंट आसानी से पास नहीं हो अगर हम जब भी कोई काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग तो हम ग्लव्स हमें हम ग्लव्स पहन के हमें वो काम करना चाहिए ताकि हमें करंट ना लगे अगर हम गलती से किसी ओपन तार के संपर्क में आ जाते हैं तो तार जो वायर कवर नहीं है और वहाँ से करंट पास हो रहा है तो अगर हमने ग्लव्स डाले होंगे तो हमें करंट लगने का खतरा नहीं होगा आप इमेज में देख सकते हो कि एक एम्प्लॉई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी टावर में चढ़ने जा रहा है उसने ग्लव्स डाले हुए हैं और इस वजह से वो आसानी से काम कर सकता है सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो कि एक एम्प्लॉई जो है वो उसने ग्लव्स तो डाले ही हैं साथ में वो प्लायर से काम कर रहा है यानी कि उसने अपने आप को फुल प्रोटेक्शन दी हुई है तो इसलिए ग्लव्स जो हैं पहनना बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम में चाहे आप वो पेड इंस्टॉलेशन के दौरान काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी के दौरान काम कर रहे हैं इसी के साथ हमारे जो बेसिक हैंड टूल्स थे वो यही तक थे हमने सारे के सारे टूल्स पढ़े जैसे कि स्क्रू ड्राइवर सीजर केबल कटिंग नाइफ प्लायर इलेक्ट्रिक टेप एंड ग्लव अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है स्प्लाइसिंग टूल्स तो स्प्लाइसिंग टूल्स में हम अभी पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग मशीन के बारे में क्लीवर के बारे में स्प्लाइस के बारे में टिश्यू पेपर आइसो प्रोफाइल एल्को हम प्रोटेक्शन लीज राउंड कटर ट्यूब कटर फाइबर कटर फाइव स्ट्रिप और मोटी भी है तो इन सभी के बारे में अभी आपको आगे बताया जाए तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्लाइसिंग मशीन लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्प्लाइसिंग मशीन तो है लेकिन स्प्लाइसिंग होता क्या है स्प्लाइसिंग मशीन का काम कहाँ होता है और कैसे होता है तो स्प्लाइसिंग किसी मीन्स के किसी भी तार को या किसी भी रस्सी को जब हम जोड़ते हैं तो उसका उसको कहते हैं हम स्प्लाइस करते हैं तो किसी भी तार या रस्सी को मजबूती से जोड़ा जाता है परमानेंटली जोड़ा जाता है उसको स्प्लाइस करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में स्प्लाइसिंग का क्या काम होता है स्प्लाइसिंग इन ऑप्टिकल फाइबर इज द जॉइनिंग टू फाइबर ऑप्टिक्स केबल टूगेदर इन फेड इंस्टॉलेशन स्प्लाइसिंग इज अ फास्टर एंड मोर एफिशेंट मैथड एंड इज यूज टू रिस्टोर फाइबर ऑप्टिक केबल वन अड केबल इज एक्सीडेंटली सवर तो इसमें क्या रहता है कि जब हम ऑप्टिकल स्प्लाइसर में एक ऐसी एक ऐसा मैथड होता है जिसमें फाइबर को दो फाइबर को डिफरेंट फाइबर को आपस में जोड़ा जाता है जब लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर इंस्टॉलेशन की जाती है उस प्रक्रिया में स्प्लाइसिंग की मुख्य भूमिका रहती है क्योंकि जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनको जोड़ने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्प्लाइस करके ही उनको जोड़ा जाता है 
कई बार क्या होता है अगर कोई एक्सीडेंटली कोई वायर टूट जाती है या कहीं से कट जाती है ऑप्टिकल फाइबर केबल तब भी सप्लाई चेन के द्वारा ही उसको जोड़ा जाता है अच्छा नेक्स्ट है हमारा स्प्लाइसिन मशीन स्प्लाइसिंग मशीन देर आर मैनी डिफरेंट सिचुएशन वेन फाइबर ऑप्टिक स्प्लाइस स्क्वायर एंड दिस हैपन्स वेन द अवेलेबल फाइबर एंड केबल्स आर नॉट सफिशेंट लॉन्ग इन दिस केस जॉइनिंग द टू केबल्स आर नॉट सफिशेंट सफिशेंटली लॉन्ग इन दिस केस जॉइनिंग द टू केबल्स टूगेदर टू क्रिएट अ परमानेंट कनेक्शन इवन फाइबर ऑप्टिक आर यूजली बिल्ड ओनली फॉर लेंथ अप टू 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 फाइव किलोमीटर वेन मोर देन फाइव किलोमीटर लेंथ इज रिक्वायर्ड देन स्प्लाइसिंग इज यूज एंड विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग यू कैन जॉइंट द ऑप्टिकल फाइबर केबल इन लॉन्ग डिस्टेंस तो इसमें इसका मतलब है कि जब ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है उसको जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है लॉन्ग डिस्टेंस इंस्टॉलेशन होती है उसमें उनको जोड़ने के लिए स्प्लाइसिंग मशीन का यूज़ किया जाता है तो ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर का इस्तेमाल जो होता है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से किया जाता है और इसका जो मैक्सिमम इस्तेमाल होता है वो तब किया जाता है जब ऑप्टिकल फाइबर की इंस्टॉलेशन की जाती है क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं ये केबल दो किलोमीटर से पाँच किलोमीटर तक के लंबे हो सकते हैं या इससे भी तो और जब लॉन्ग डिस्टेंस इंस्टॉलेशन होती है तो इन ऑप्टिकल फाइबर केबल को जोड़ने के लिए स्प्लाइसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है तो स्प्लाइसिंग मशीन का इस्तेमाल करके हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर पाते हैं साथ ही में हम स्प्लाइसिंग मशीन आप देख सकते हो ये स्प्लाइसिंग मशीन है फर्स्ट इमेज में आपने देखी इसमें एक सामने एक स्क्रीन रखती है इस स्क्रीन और इसके अंदर जो ये पावर बटन लगा हुआ है साइड में आप देख सकते हो इसी तरह किस तरह से स्प्लाइसिंग मशीन में ऑप्टिकल फाइबर केबल को जोड़ा जाता है सेकंड इमेज में आप देख सकते हो तो एक ऑप्टिकल फाइबर केबल इसके बीच में रखी हुई है इसके बीच में रख के इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और वो मेल्ट हो जाती है जो उसका कोर होता है ऑप्टिकल फाइबर का मेल्ट होकर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं स्प्लाइसिंग मशीन काम करती है तो नेक्स्ट है हमारा क्लीविंग क्लीविंग क्या होता है क्लीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑप्टिकल फाइबर इज कट और प्रॉपरली ब्रोकन टू टर्मिनेट और स्प्लाइसिंग द क्लीवर इज एन इम्पोर्टेंट डिवाइस दैट सर्व टू स्मूथ द एंड ऑफ फाइबर द क्वालिटी ऑफ स्प्लाइसिंग डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ क्लीव तो आप साथ ही में क्ली क्लीवर की जो एक डाइग्राम है एक इमेज है वो भी देख सकते हो किस तरह की वो क्लीविंग मशीन होती है क्लीविंग uh, मशीन में हम क्या कर सकते हैं ये भी आपको सारा सारा बता मैं भी बता रहा हूँ क्लीवर अच्छा ये एक ऐसा टूल होता है ये स्प्लाइसिंग टूल ही होता है जो ऑप्टिकल फाइबर में uh, उसको काटने के लिए मैक्सिम होता है अच्छा ये एक ऐसा इसमें एक ऐसा uh, ये एक ऐसा टूल है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल को काटा जाता है या ठीक किया जाता है इस टूल से जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसके जो दोनों एंड पॉइंट होते हैं दोनों ऑप्टिकल फाइबर के जो जहाँ से वो काटी जाती है उसको काट कर स्मूथ किया जाता है और उसको स्प्लाइसिंग काटने के बाद उसकी स्प्लाइसिंग की जाती है तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि स्प्लाइसिंग जो डिपेंड करती है कि क्लीविंग डिपेंड करती है क्लीविंग के ऊपर जो ऑप्टिकल फाइबर में स्प्लाइसिंग होती है वो डिपेंड करती है क्लीविंग के ऊपर क्योंकि जितनी अच्छी से हम क्लीविंग करेंगे उतनी ही अच्छी स्प्लाइसिंग होगी तो और अगर सही से स्प्लाइसिंग हुई होगी तो उतना ही अच्छा हमारा ट्रांसमिशन होगा ट्रांसमिशन अगर अच्छा होता तो इसी ट्रांसमिशन अच्छा होगा हमें अच्छा डाटा रिसीव होगा तो साथ ही में वो दो तरह के होते क्लीविंग टूल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होता है पेन शेप क्लीवर सेकेंड होता है प्रेसिस क्लीवर तो पेन शेप क्लीवर और प्रेसिस प्रेसिस क्लीवर से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हो पेन शेप क्लीवर 
तो उसका नाम सुनते ही मे बी आप स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लोगे पेन से ट्रीवर मीन्स ये जो टूल है वो एक पेन के आधार पर होता है पेन की तरह दिखता है इसमें क्या क्या है पेन से में इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि डेफिनेशन लिखी है पेन शेप लीवर द पेन शेप स्क्राइब लीवर विच लुक लाइक अ बार पॉइंट पेन इट हैज़ स्मॉल वेज टिप मेड ऑफ डायमंड और अदर हार्ड मटीरियल स्क्राइब लीवर इज ए ट्रेडिशनली लो कॉस्ट फाइबर क्लीविंग टूल यूजिंग द स्क्राइब एंड पुल मैथड टू क्लीव द फाइबर तो ये भी एक स्प्लाइसिंग टूल ही है जो कि फाइबर को काटने के लिए यूज़ होता है अच्छा इसमें क्या होता है कि ये भी एक पेन की तरह होता है इसकी टिप जो होती है उसमें एक डायमंड कटर बोल सकते हैं उसको या जो एक हार्ड मटेरियल किसी हार्ड मटेरियल से बना होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हम ओ को काट सकते हैं पर ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल एमरजेंसी में कई कई बार एमरजेंसी में किया जाता है मैक्सिमम यूज़ जो किया जाता है वो मैकेनिकल क्लीवर का यूज़ किया जो कि प्रसीशन क्लीवर होता है तो नेक्स्ट में हम आपको दिखाएंगे क्लीवर ये एक ऐसा टूल होता है जिसमें जिसका काम यही है ऑप्टिकल फाइबर केबल को काटना लेकिन इसका एक सही मेथड होता है इस मशीन में क्या होता है जैसे कि आप अभी पढ़ सकते हो प्रसीशन क्लीवर और क्लीवर इज अ मैकेनिकल प्रसीशन डिवाइस हुज टास्क इज टू क्लीव द एंड ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर सो दैट द क्लीवेड सरफेस वार्ज एज फ्लैट एज पॉसिबल एंड इफ पॉसिबल एट 90 डिग्री एंगल टू द फाइबर इट सेल्फ तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि आप इमेज देख सकते हो इमेज में एक ऑप्टिकल फाइबर बताई गई है इस ऑप्टिकल फाइबर को किस तरह से रखा गया है साथ में एक आप छोटा सा स्केल भी देख सकते हो लगा हुआ है तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें वो आपसी को और सी को काटा ही जाता है मीन्स कि इसमें हो गया और सी को काटा जाता है इस ऑप्शन इसमें ये होता है कि जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है उसको हम 90 डिग्री के एंगल पर रख कर काटते हैं ताकि जो क्लीवेज होती है जो कटिंग हो रही हो रही है उस ओ आर सी ओ आर सी की ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो कटिंग हो रही है वो स्मूथ हो स्मूथ तो होगी होगी नाइन्टी डिग्री पर होगी तो वो स्मूथ होगी और जितनी अच्छी वो स्मूथिंग होगी उसकी उतनी ही अच्छी वो तरीके से स्प्लाइस हो पाएगी जुड़ पाएगी तो प्रसिशन के लिए मोस्ट कॉमनली यही जो ऐसा टूल है जो स्प्लाइसिंग के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके यूज़ से हमें ऑप्टिकल फाइबर के में स्मूथिंग मिलती है और स्मूथिंग की वजह से स्प्लाइसिंग है वो नेक्स्ट हमारा आ जाता है टूल जो है वो है टिशू पेपर अब टिशू पेपर विच इज़ ऑल्सो यूज टू क्लीन द ऑप्टिकल फाइबर के तो टिशू पेपर टिशू पेपर का वो कॉमन यूज हम घर में भी करते हैं अपने हाथों को साफ़ करने के लिए या अपनी टी वी स्क्रीन को साफ करने के लिए या अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को साफ करने के लिए तो उसी तरह इसका उपयोग भी इसका जो यूज़ होता है वो हम ऑप्टिकल फाइबर के लिए भी करते हैं तो इसका रीज़न ये होता है कि हम इसका यूज इसकी जगह हम कपड़े या किसी कॉटन को भी तो यूज़ कर सकते हैं बट इसका कारण ये है क्योंकि तो इस जो कॉट जो ये टिशू पेपर होता है ये अपने पार्टिकल्स नहीं छोड़ता है तो इस वजह से इसका यूज़ ज़्यादा होता है ऑप्टिकल फाइबर में किसी भी जगह में यूज़ करना होता है क्योंकि अपने टिशू नहीं छोड़ता और इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर के कोर में इस वजह से कोई नुकसान नेक्स्ट हमारा आ गया आइसोप्रोफाइल एल्कोहल तो आइसोप्रोफाइल एल्कोहल इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन फाइबर ऑप्टिकल क्लीनिंग इट इजीली रिमूव ऑफेंडिंग डर्ट एंड कैन रिजॉल्व मैनी इशूज विद योर फाइबर ऑप्टिक इंस्टॉलेशन इट कैन बी यूज फॉर एनी स्टाइल कनेक्टर फाइबर ऑप्टिक कैच केबल और ओ टी डी या पोर्स तो इस ये एक ऐसा मतलब लिक्विड या ऐसा केमिकल होता है जो ओ एस सी को साफ करने में बड़ा ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है और कॉट सी ऑप्टिकल फाइबर के को साफ करने के लिए इसमें क्या होता है ये जो आइसो प्रोफाइल एल्कोहल होता है जैसे ही ये ऑप्टिकल फाइबर को के इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को इसमें डाला जाता है या इसका स्प्रे किया जाता है या इसकी एक लिक्विड होता है जो जिससे हम ऑप्टिकल फाइबर को केबल को डायरेक्ट उसमें भी डाल देते हैं इसका एक स्प्रे जैसा कि आप देख सकते हो स्प्रे तो इससे क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो गंदगी होती है जो उसमें धूल या मिट्टी जम गई होती है उसके एंड में 
जहाँ से ऑप्टिकल फाइबर केबल का एंड ऑफ पॉइंट है तो उसको वो आसानी से हटा देता है वो भी एकदम से एकदम से ये इसका यूज़ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनको उनकी स्लग उनके जो धूल मिट्टी है उनकी डर्ट को रिमूव करने में दिया जाता है कनेक्टर्स हो गए जैसे हमारे ओ हो गया इसके पोर्ट्स जो होते हैं उनको साफ करने के लिए ऐसी प्रकार ही एल्कोहल का यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में केबल को मैक्सिमम यूज ऐसे प्रकार ही एल्कोहल से ही किया जाता है राउंड पेपर टूल तो राउंड पेपर टूल इट इज डिजाइन टू कट द आउटर जैकेट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल सिक्स फ्रॉम फोर पॉइंट फाइव एम एम टू ट्वेंटी फाइव एम एम द एडजस्टेबल ब्लेड अलाउ द आउटर जैकेट टू कट राउंड बाई वन पॉइंट फाइव इंच दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी टू दिस इज लाइक अ राउंड नाइफ कटिंग मशीन इन जिंद तो इसमें क्या होता है राउंड कटिंग आप इमेज भी देख सकते हो राउंड कटिंग एक ऐसा टूल है क्या और इसमें हम एक वायर को ग्रिप करके राउंड तरीके से काट सकते हैं <coughs> तो राउंड कटर ये भी एक स्पाइसिंग जब हम स्पाइसिंग करते हैं तो उसके दौरान यूज़ किया जाने वाला सबसे नेसेसरी टूल है इसको इससे क्या होता है कि जो केबल जो हमारी केबल होती है उसकी आउटर जैकेट को काटा जाता है और ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको एडजस्ट करके हम 4.5 पॉइंट mm से लेकर 25 फाइव mm तक काट सकते हैं इसको एडजस्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी केबल काटनी है और कितनी नहीं काटनी है तो इसका इस्तेमाल करना बहुत इजी है बड़ा इजी टूल है लेकिन बड़ा इजी टूल तो है लेकिन इसका जो यूज़ है वो बड़ी सावधानी से किया जाता है क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा प्रेस कर दें तो हमारे कोर जो हमारा केबल का कोर है उसको भी नुकसान हो सकता है आप इमेज में देख सकते हो कि कैसा है राउंड कटर एक सेकेंड इमेज में इसके बीच में राउंड कटर के बीच में केबल डाल दी गई है सामने इसका ब्लेड दिख रहा है तो इसको हम जब ये केबल इसके अंदर आ जाएगी तो ये ग्रिप हो जाएगी अपने आप और इस सेकेंड में आपको दिखाते हैं इसको राउंड करके जैसे ही इसको राउंड करेंगे राउंड में जब घुमाएंगे उस वायर के चार ओर तो ये कट जाएगी और इसका जो इंसुलेशन है वो बाहर आ जाएगा जैसे कि आप फोर्थ इमेज में देख सकते हैं किस तरह से घुमा के राउंड कटर को उसका इंसुलेटर वायर से अलग कर दिया तो इसका ये बड़ी सावधानी से बना जाता है और ये बड़ा ईजी टूल है यूज़ करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेक्स्ट हमारा आ गया ट्यूब कटर तो ट्यूब कटर भी एक ऐसा टूल है जो स्लाइसिंग में यूज़ होता है ये ये यूज़ होता है जब जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसको जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का आउटर जैकेट होता है उसको काटने के लिए तो ये भी उसी तरह यूज़ होता है जैसे राउंड कटर यूज़ होता है ट्यूब कटर इज़ अ लाइट वेट टूल विच इज़ यूज फॉर कटिंग द लूज ट्यूब फ्रॉम फाइबर तो आप इमेज में देख सकते हो कि ट्यूब कटर में क्या होता है तो इसमें इस होता यूँ है कि जो हमारी वायर होती है जो हमारी वायर रहती है केबल रहती है ट्यूब कटर की हेल्प से हम उस वायर को बीच में से वायर के बीच में से उसका इंसुलेशन निकाल सकते हैं तो इस ट्यूब कटर से हम ऐसा कर सकते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है आपकी कहानी करने में और वैसे भी अगर हम घरों में भी जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स डालते हैं वहाँ पर भी इसका यूज बड़ा ज़्यादा है नेक्स्ट फाइबर स्ट्रिप है फाइबर स्ट्रिप है इन ऑर्डर टू सेफली रिमूव द बस्तर फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर फाइबर स्ट्रिपर आर रिक्वायर्ड स्ट्रिपर इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग द प्रोटेक्टिव पॉलीमर कॉटिंग अराउंड ऑप्टिकल फाइबर इन प्रेपरेशन फॉर यूजिंग फ्यूजन स्लाइसिंग तो इसमें क्या रहता है फाइबर स्ट्रिपर अच्छा ये भी एक ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर का भी एक टूल होता है इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो जो इसके आउट आउ, आउटर शेल में जो पॉलीमर कोटिंग बफर लगी होती है उसको रिमूव करने के लिए फाइबर स्ट्रिपर का यूज़ किया जाता है इसका यूज़ कॉमनली हम घर में भी कर सकते हैं जो केबल्स होते हैं जो प्लास्टिक जो हमारे केबल्स होते हैं उसका जो प्लास्टिक कोटिंग कवर लगा होता है जो जैकेट होता है प्लास्टिक का 
उसको हटाने में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जाता है ये एक तो कटर कम प्लायर इसको बो सकते हैं प्लायर तो नहीं बो सकते बट कटर ही होता है ये एक जिसके थ्रू हम केबल को केबल के अलग अलग लेयर्स को केबल के अलग अलग जो कोटिंग लेयर्स होती हैं उनको आसानी से काट सकते हैं तो जो इसका यूज ऑप्टिकल फाइबर में जो होता है वो पॉलीमर कोटिंग जो होती है उसके ऊपर जो लगी होती है उसको हटाने के लिए यूज़ करते हैं और इस ये एक ऐसा कटर होता है जो ऑप्टिकल फाइबर के कोर को पूरा हाँ पूरा सुरक्षित यानी कि बिल्कुल सेफ रखता है आप इमेज में देख सकते हो कि ये जो टूल है इसके आपके नोज़ल में इसके जो बिल्कुल टिप ऑफ का नोज़ल है उसमें तीन तरह के कटर दिए हुए हैं तो इसके तीन तरह के कटर का मतलब ये है कि जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को काटें तो सबसे पहले वो फर्स्ट वाले से हम उसके आउटर जैकेट को काट सकते हैं सेकेंड इमेज में उसका भी एक्सप्लेन किया हुआ है दिखाया हुआ है तो सेकेंड वा, सेकेंड वाले उसके जो सेकेंड वाला कटर है सेकेंड वाला होल है उससे हम उसके इनर जैकेट को निकाल सकते हैं और जो फाइनली है उससे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के कोर के ऊपर जो एक लेयर होती है उसको निकाल सकते हैं तो ये बड़ा बेसिक सा टूल है बड़ा इम्पोर्टेंट टूल होता है ये ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग में टूल्स में इसी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल को आसानी से और ईजीली आराम से काटा जा सकता है इसी इसी के साथ हमारा फाइबर कनेक्टर तो फाइबर कनेक्टर्स फाइबर कनेक्टर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स टर्मिनेट द एंड ऑफ एंड ऑप्टिकल फाइबर एंड एनेबल क्विकर कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन देन स्प्लाइसिंग द कनेक्टर्स मैकेनिकली कपल एंड अलाइन द कॉर ऑफ फाइबर्स सो दैट कैन पास बेटर कनेक्टर्स लूज वेरी लिटल लाइफ ड्यू टू रिफ्लेक्शन और मिस अलाइनमेंट ऑफ द फाइबर्स तो कनेक्टर्स के बारे में आपको शायद पढ़ के ही पता लग गया होगा कि कनेक्टर्स का क्या मतलब है और क्यों ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स बताए भी गए हैं इमेज में तो कनेक्टर्स के क्या होता है इसका यूज़ हम कनेक्टर्स का कॉमनली यूज़ हम किसी चीज़ को या किसी तार को जोड़ने के लिए कोई दो चीज़ें या कोई दो तारों को जब हम जोड़ते हैं तो कनेक्टर्स का भी यूज़ किया जाता है तो जब हम ओ को आप इसमें जोड़ते हैं तो कनेक्टर्स कनेक्टर्स के थ्रू भी जोड़ सकते हैं लेकिन ये जो कनेक्टर्स होते हैं ये टेम्प्रेरी एक टेम्प्रेरी कनेक्शन होते हैं इसके थ्रू इसके मतलब ये जो कनेक्टर्स होते हैं मोस्ट कॉमनली जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर बॉक्सेस पे जहाँ से ऑप्टिकल फाइबर को लैच किया गया है या जहाँ से इसको आगे लिंक की ओर भेजा गया है वहाँ पे ज़्यादातर यूज होते हैं और इनमें जो होते हैं कनेक्टर लॉस वेरी जो लाइट होती है वो भी ज़्यादा नेक्स्ट हमारा आ गया प्रोटेक्टिव स्लीव्स तो प्रोटेक्टिव स्लीव्स में हमारा क्या होता है कि ये जो आप देख सकते हो प्रोटेक्टिव स्लीव्स कैसी होती हैं इसमें क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक ऑप्टिकल स्प्लाइस प्रोटेक्शन स्लीव्स आर यूज्ड ऑन फाइबर ग्लास जॉइंट पॉइंट ड्यूरिंग द फाइबर ऑप्टिकल फ्यूजन वर्क यूजली इज आफ्टर द फाइबर आर मेल्ट पीपल यूज दिस स्प्लाइस प्रोटेक्शन ट्यूब ऑन द मेल्ट पॉइंट फॉर फर्दर प्रोटेक्शन इट्स स्ट्रेंथ एंड मेमर इन साइड द ट्यूब विल मेक द फाइबर जॉइंट पॉइंट स्ट्रॉगर एंड इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द फाइबर फाइबर जॉइंट पॉइंट आफ्टर द फाइबर ऑप्टिक फ्यूजन इट इज अ वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ एंड यूजिंग सच स्प्लाइस प्रोटेक्शन स्लीवस कैन यूज पॉसिबल एक्स्ट्रा एटीमेशन प्रोटेक्शन स्लीवस इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा फाइबर ग्लास होता है जब हम उसको ज्वाइंट करते हैं जब जब उसका फ्यूजन स्प्लाइस होता है उसको मैट करके जोड़ा जाता है फ्यूजन स्प्लाइसिंग मैथड के थ्रू तो जो ज्वाइंट पॉइंट होता है उसको कवर करने के लिए ये ये जो हमारी प्रोटेक्शन स्लीव्स होती हैं इसका यूज़ किया जाता है इसका यूज़ तो कॉमन इसलिए किया जाता है कि ताकि इन फ्यूचर उसको किस तरह का कोई नुकसान ना हो क्योंकि तो जहाँ से उसको जॉइन किया गया है वहाँ से वो वायर जो होती है उसकी आउटर जैकेट जो होती है वो रिमूव हो चुकी होती है तो इसलिए प्रोटेक्शन स्लीव के थ्रू उसको इस्तेमाल उसको प्रोटेक्ट किया जाता है जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हो कि एक इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर को जॉइंट किया गया है तो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर इंस्टॉलेशन होती है तो उसमें इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर केबल को जॉइंट किया जाता है 
फ्यूजन स्प्लाइसिंग के थ्रू ही तो इसमें सभी की सभी फाइबर केबल्स को स्लीव किया गया हो ताकि इसमें किसी तरह का डर्ट भी ना आए और ये गंदी भी ना हो ना ही इसमें किसी तरह का कोई अगर गलती से पानी वगैरह भी गिर जाए या कोई भी कुछ भी होता है तो डस्ट वगैरह तो उससे उसको नुकसान नहीं हो तो ये जो हमारी प्रोडक्शन सीरीज होती है बड़ी ही ज़रूरी होती है जब हम ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइस करते हैं स्प्लाइसिंग करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है नेक्स्ट हमारा आज है ओ टी डी ओ टी डी आर द डेफिनेशन ऑफ ओ टी डी आर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल एंड डोमेन रिफ्लेक्टो मीटर विच इज़ द फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू कैक्टराइज टर्बर सूट एंड मेनटेन ऑप्टिकल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क तो ऑप्टिकल ये आप इमेज भी देख सकते हैं ओ टी डी आर इंटू ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर इमेज में आप इस इस इमेज में आप इस मशीन को देख सकते हो ये एक कंप्यूटराइज मशीन मशीन होती है तो ये जो ओ टी डी आर है ये इसका रोल जो ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस जो है वो ये ही है ऑप्टिकल फाइबर के फुल फुल ट्रांसमिशन में क्योंकि ये ही एक डिवाइस है जिसके थ्रू हमें ऑप्टिकल फाइबर की टेस्टिंग की जाती है और ऑप्टिकल फाइबर के ट्रांसमिशन का पता लगता है कि सिग्नल अगर सिग्नल जा रहा है तो रिसीवर के पास पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है ये ज़्यादातर यूज़ होती है जब ब्रेक डाउन होता है जब कहीं पे कोई फाइबर कट जाए या डैमेज हो फॉर एग्जांपल जैसे कि सिंपल एग्जांपल आपको दिया जाए तो जैसे अगर घर में हमारे कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होती है किसी रूम में तो हम टेस्टर के थ्रू पता करते हैं कि यहाँ पर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही उसी तरह ओ टी एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है क्योंकि ओ टी डी आर का यूज़ क्या होता है इसमें इसमें ऐसा होता है कि जो ओ एफ सी जो ओ एफ सी का हमारे टेबल होता है जो लिंक से होता है लिंक जो लिंक ये होते हैं उनको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है इस उस लिंक से फाइबर को इससे जोड़ा जाता है और कुछ डिस्टेंस को फिक्स किया जाता है इसमें ऑप्शन भी होते हैं अलग अलग और उस डिस्टेंस के अराउंड दो किलोमीटर तीन किलोमीटर चार किलोमीटर जितना हमने सेलेक्ट किया होगा अप्रोक्सीमेशन हमें पता लग जाएगा कि कहाँ ब्रेक डाउन हुआ कहाँ पर वो ऑप्टिकल फाइबर फॉल्ट हुआ तो ऐसा है कि इसी तरह हमें पता लगता है ऑप्टिकल फाइबर कहाँ से खराब हुई है इसका उपयोग मैक्सिमम वाली कम्युनिकेशन में नहीं होता है इसके अलावा इसका उपयोग कहीं नहीं किया जाता सेकेंड इमेज इसकी आप देख सकते हो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल टाइम में नहीं इसमें ये दिखाया गया है कि कुछ किलोमीटर की दूरी जैसे कुछ टाइम कुछ लिया गया है इसमें कुछ किलोमीटर लिए गए हैं इसमें कुछ किलोमीटर लिए गए हैं और ऑप्टिकल जो टाइम लोग हैं उसको जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको चेक किया जा रहा है तो इसमें क्या इसको चेक करने की प्रक्रिया ऐसा होता है कि इसमें लेज़र लाइट को पास किया जाता है जब इसमें केबल लगाई जाती है ऑप्टिकल फाइबर लिंक वाली केबल लगाई जाती है तो उसमें लेज़र लाइट को पास किया जाता है और कुछ डिस्टेंस फिक्स किया जाता है और जिससे हमें पता चल जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कहाँ से ख़राब हुई जैसा कि आप इस इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो एक सीधी लाइन आ रही है और एंड में जा ये नीचे गिर जा रही है और बीच में भी रेड 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 दिए रेड 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 लाइंस लगी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि जो रेड लाइंस हैं यहाँ पर या तो जॉइंट दिया गया है या तो यहाँ पर कोई कनेक्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है तो यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि किस तरह कहाँ पर हमारा हमारा ब्रेक डाउन हुआ कहाँ से हमारी फाइबर केबल डैमेज हुई है तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग का लास्ट टूल था जो सबसे इम्पोर्टेंट था इसी तरह हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होते हैं हमारे सारे थैंक यू वेरी मच ये ये सभी स्प्लाइसिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको इनके बारे में बताया गया और हम 
आशा करते हैं कि आपको सही तरीके से समझ आया होगा सब इसी के साथ थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत